Cześć moi drodzy, z tej strony Lego Fanka. Od niepamiętnych czasów nie było na tym kanale żadnej recenzji. Pora to zmienić. Dzisiaj przychodzę do Was z zestawem 60377 serii City. Nosi on nazwę Łódź do nurkowania badacza, a jego premiera jest zapowiedziana na 1 czerwca tego roku. Udało mi się go znaleźć przedpremierowo na Allegro za cenę 106 zł. Natomiast jego cena katalogowa jest nieco wyższa i wynosi 130 zł bez grosza. Jeśli lubicie składać zestawy LEGO w kilka osób, to ten będzie dla Was idealny, bo jednocześnie mogą go składać aż trzy osoby, ze względu na to, że są trzy oddzielne instrukcje i każdy odnosi się do innego elementu zestawu. Nie jest też powiedziane, że którąś z nich trzeba realizować jako pierwszą, to już tylko i wyłącznie zależy od Was. Tak prezentują się elementy zapasowe. Prezentację modelu rozpocznę od rafy koralowej, która niestety mnie zawiodła. Została ona trochę potraktowana po macoszemu. Tutaj coś damy, tutaj coś damy, ale w pełni potencjału nie wykorzystamy. Jest tutaj tyle pustej przestrzeni, która mogłaby zostać zagospodarowana w ciekawszy sposób. Jak wiemy, rafa koralowa powinna być bujna, obfita, pełna kolorów. Kolorów tutaj nie brakuje, ale przestrzeń nie została wykorzystana w odpowiedni sposób. A przecież jest tyle ciekawych elementów, których wystarczyłoby dać tylko i wyłącznie więcej i od razu całość nabrałaby więcej dynamizmu. Jednak, żeby nie było, że tylko narzekam, to przejdźmy do zwierzątek, którym w tym zestawie nie brakuje. Otrzymaliśmy tutaj pierwszy raz dużą wersję żółwia wodnego. Do tej pory otrzymywaliśmy tylko i wyłącznie ten mały odlew, ale to do tego w innych kolorach. Bardziej takim oliwkowym, a tym razem postawiono na taką intensywną zieleń. I zobaczcie, tak się prezentuje mały żółw na dużym żółwiu. Będąc przy zwierzętach, nie w sposób nie powiedzieć o rekinie młocie, który ma otwieraną szczękę. I już miałam do czynienia z tym typem rekina w Lego, jednak w innym kolorze. Po wizycie we wrocławskim i łódzkim zo myślę, że jest to orleń centkowany. Jednak stuprocentowej pewności nie mam, bo studiów biologicznych nie skończyłam. Jednak odlew wyszedł Lego bardzo dobrze. Nie mam się tutaj do czego przyczepić. Mam już taki odlew tylko właśnie w beżowym albo takim jasno-brązowym kolorze z jednego z polibagów z Lego City. Do zestawu otrzymaliśmy trzy minifigurki. Miłym zaskoczeniem jest to, że oprócz Skafandrów, minifigurki otrzymały również włoski. To może zaczniemy od tej pani, która jako jedyna nie dostała skafandru, bo ona pewnie tutaj tą całą łodzią kieruje, ma przepiękne włosy. Tylko i wyłącznie zobaczcie te warkocze, ja jestem zakochana. To jeszcze zobaczymy jej tors. Szkoda, że nóżki nie zostały nadrukowane, ale mimo wszystko porządna robota. Pierwszy nurek, a raczej kobieta nurek. Tak się ona prezentuje. Z tego co pamiętam ma dwustroń nadrukowaną główkę. Z jednej strony jest smutna, a z drugiej taka właśnie zadziorna. I do niej otrzymaliśmy niebieskie włoski. Drugi nurek również otrzymał taki sam strój, jednak różni się on główką. Nie jest to jakaś wybitna główka. Już zdarzała się ona często w zestawach z Lego City. Natomiast włoski mnie trochę zdziwiły, bo takie same ma przecież Malfoy z Harry'ego Pottera. Zdziwił mnie kolor aparatu, gdyż nie miałam jeszcze do czynienia z tym elementem w takim ubarwieniu. Wcześniej widziałam go tylko i wyłącznie w kolorze jasnozielonym, a także standardowo czarnym. Po omówieniu poszczególnych elementów pora na ten główny, tytułowy, czyli łódź, która wygląda nieco jak poduszkowiec, bo pewnie nim jest, chociaż moja wiedza o łodziach również nie jest jakaś za specjalna. Tak się prezentuje kokpit, otworzymy go. Mamy tutaj miejsce na skafandry. Co ciekawe, w tym zestawie nie ma ani jednej naklejki. Same na druki, także to jest wielkie pozytywne zaskoczenie, bo ja się tak trochę nastawiałam, że będą jakieś naklejki, a tu zero, nic, nul. Mamy apteczkę pierwszej pomocy, a tutaj z dźwigu zwisa nam łódź podwodna, którą jak najbardziej możemy odczepić. Ma ona również elementy ruchome w postaci tych oto macek. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Tutaj się akurat żaden bohater nie zmieści, ale jak najbardziej może przecież chwycić tą oto łódź i właśnie płynąć za nią. Zestaw składa się ze 182 elementów, a czas składania w moim przypadku wyniósł 
22 minuty. Myślałam, że zejdzie się dłużej, a tutaj taka niespodzianka, że tylko tyle. Jeśli chodzi o tą łódź, to jej główną osią jest jednak ten ponton, także mimo wszystko dookoła niego nakłada się kolejne warstwy. Składania nie ma dużo, bez problemu poradzi sobie z tym zestawem pięciolatek. Moim zdaniem największym walorem tego modelu są zdecydowanie zwierzęta, dla których warto go kupić. Jeśli chodzi o tę kategorię cenową, to myślę, że jest on bardzo udany. Pomimo swoich niedociągnięć, to i tak czy tak mogę go Wam śmiało polecić. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko, pa!